இந்த வீடியோ கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் குரூப்புக்காக லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் குரூப் லெசன் டென் ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல் பார்ட் ஒன் ஸோ இந்த வீடியோ தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேருக்காக தான் ஏன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் இருக்கு இல்லையா எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ப்ராக்டிக்கல் செஷன் தான் அதனால் ரெண்டு குரூப்புக்குமே ரெண்டு மீடியம்க்குமே சேம் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரொடக்ஷன் டு ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல் அறிமுகம் ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணத்தை உருவாக்குதல் கிரியேட்டிங் ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணத்தின் அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் வலைப்பக்கம் உருவாக்குதல் எப்படி ஒரு வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறது ஹெச்டிஎம்எல் பண்பு கூறுகள் அட்ரிபியூட்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் ஹெட்டிங் டேப்ஸ் H1, H2, H6 டூ ஹெச் சிக்ஸ் டேப்ஸ் இருக்குது அது எப்படின்னு இதுக்கப்புறம் மூல குறிமுறை கோப்பை பார்வையிடுதல் வியூவிங் சோர்ஸ் கோட் மூல குறிமுறையில் மாற்றங்கள் செய்தல் அப்டேட் பண்ணுறது எடிட் பண்ணுறது எப்படின்னு ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹெச்டிஎம்எல் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆக்சுவலாக ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஒன் மார்க்கில் கேட்குற கொஷின் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபார் ஹெச்டிஎம்எல் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் கிரியேட்டிங் வெப் பேஜ் ஒரு வலைப்பக்கத்தை உருவாக்குறதுக்காக இது யூஸ் ஆகுது யூசிங் ஹெச்டிஎம்எல் யூ கேன் கிரியேட் வெப் பேஜ் வித் டெக் கிராஃபிக்ஸ் சவுண்ட் வீடியோ ஸோ நாலுங்க டெக்ஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் சவுண்ட் வீடியோ வீடியோன்னு சொல்லலாம் அனிமேஷன் சொல்லலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது மியூரை குறியீட்டு மொழி ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டுக்கு மீ உரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறியீட்டு மொழி இது வலைப்பக்கங்களை வடிவமைக்க பயன்படும் மொழியாகும் இது வந்து ஃபைல் படம் இமேஜஸ் அசைவு படம் அனிமேஷன் இதர உள்ளுறைகளை அடக்கிய மீ உரை ஆவணத்தை வடிவமைத்து திரையில் எவ்வாறு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை வலை உலாவிக்கு உலர் உணர்த்துவதற்கு மீ உரை குறியீட்டு மொழியானது பயன்படுகிறது உங்கள் வெப் ப்ரௌசருக்கு எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் லாங்குவேஜ் இப்போ நம்ம டைரெக்டாக ப்ராக்டிக்கல்ஸில் எப்படி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வெப் ப்ரௌசரில் எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஈஸி டாபிக் தான் ஹெச்டிஎம்எல் இப்போ டைரெக்டாக ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் HTML ஆவணத்தின் அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் லாஸ்ட் லைன் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எலாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஹெச்டிஎம்எல் லாஸ்ட் லைன் ஸ்லாஷ் இதுக்கு பேர் ஸ்லாஷ் ஓகேங்களா இந்த குறியீட்டுக்கு பேர் சாய்வு கோட்டுக்கு பேர் ஸ்லாஷ் ஓகேங்களா ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் இதுக்கு பேர் கண்டெய்னர் டேக் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஜோடியாக வருது இல்லையா ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் இது ஒரு கண்டெய்னர் டேக் ஓகேங்களா இது ஒரு கண்டெய்னர் டேக் ஹெட்டு ஸ்லாஷ் ஹெட்டு ஓகேங்களா ஸ்லாஷ் இருக்குது க்ளோசிங் டேக் இருக்குன்னாலே அதுக்கு பேர் கண்டெய்னர் டேக் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கணும் ஹெட்டு ஸ்லாஷ் ஹெட்டு இருக்கணும் டைட்டில் இருக்கணும் இந்த டைட்டில் தான் இப்போ உங்கள் வெப் ப்ரௌசர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கூகுள் க்ரோம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன டைட்டில் இங்கே டைப் பண்ணுறீங்களோ அது தான் இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள்னு கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு லெஃப்ட்டு டாப் கார்னர் ஆஃப் த வெப் ப்ரௌசர் வெப் ப்ரௌசர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒர்க் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ டைட்டில் டேக் டிஸ்பிளேஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த வெப் ப்ரௌசர் ஸோ அதை வந்து எதிரில் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணுன்னா ஹெட்டுக்குள்ளே ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அடுத்து பாடி டேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி டேக் தான் அந்த வெப் ப்ரௌசரில் மேலே வந்து இப்போ இங்கே டைட்டில் கொடுத்துட்டோம் இங்கே என்ன டிஸ்பிளே ஆகணுங்கிறது தான் இது பாடி டேக் அடுத்து பேராவாக இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ண போகிறது நீங்கள் டைப் பண்ண போகிறது பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்குன்னா பேரா டேக் கொடுக்கலாம் பேரா டேக் ஸ்லாஷ் பேரா கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை பேரா இல்லை ஜஸ்ட்டு லைன்ஸ் தான் பாயிண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னா இதே மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணால் அப்படியே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி இப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் 
நீங்க இங்க இப்படி த்ரீ லைன்ஸ் நீங்க டைப் பண்ணாலுமே நீங்க இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி த்ரீ லைன்ஸ் டைப் பண்ணாலுமே உங்க ப்ரௌசர் எப்படி வரும்னா திஸ் இஸ் வேர் யூ வுட் இன்க்ளூட் த டெக்ஸ்ட் அண்ட் இமேஜஸ் ஆன் யுவர் வெப் பேஜ் அவ்வளோதான் வரும் ஓகேங்களா உங்களோட ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேப்பிங் ஆகும் நீங்கள் இப்படி தான் டைப் பண்ணிங்க இப்படி தான் டிஸ் இப்படி தான் இதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும்னு நினைக்காதீங்க அந்த ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கு ஃபுல் டெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் யுவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அகெயின் சொல்கிறேன் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல்ல தான் ஃபுல் ப்ரோக்ராம் வரணும் ஹெட் ஸ்லாஷ் ஹெட்டுக்குள்ளே தான் டைட்டில் வரணும் இந்த டைட்டிலுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் இங்கே கொடுக்குற எல்லாமே ஒரு வெப் ப்ரௌசரில் இந்த இடத்துல டாப் லெஃப்ட் இடது பக்கம் மேலே டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே பாடியில் நீங்கள் கொடுக்குறது எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணுற ஸ்டைலில் வராது அதுவாகவே உங்களுக்கு லைனாக டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ ப்ராக்டிக்கல்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த ப்ராக்டிக்கல்ஸில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அதோட அட்ரிபியூட்ஸு ஹெச்டிஎம்எல் ஹெட்டிங்ஸு வியூ சோர்ஸ் எப்படி பண்ணுறது ஒரு ஃபைலை அப்டேட் பண்ணுறது எப்படி இது எல்லாமே இப்போ இந்த ப்ராக்டிக்கல்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் அக்சசரீஸ் நோட் பேடு ஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அக்சசரீஸ் நோட் பேடு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் ஃபாண்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கணுங்கிறதுனால நான் ஹையஸ்ட்டு கொஞ்சம் பிக் ஃபாண்ட்டாகவே நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் சின்ன ஃபாண்ட்டில் ஃபாண்ட் எந்த ஃபாண்ட் எந்த ஸ்டைலுனாலும் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ எவ்ரி ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் இந்த டேகுக்குள்ளே தான் ஃபுல் ப்ரோக்ராமுமே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்டிங் என்ன அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் டேக் கீழே ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் இப்போது ஹெட்டு டேக் ஸோ ஹெட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஒரு ஒரு டேக் ஸ்டார்ட் பண்ணால் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லாஷ் அந்த சாய்வான கோடு இப்போ இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கணும் ஃபைல் சேவ் சேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிடுங்க ஸ்டார்ட் நியூ ஃபோல்டர் க்ரியேட் நியூ ஃபோல்டர் பண்ணிடுங்க ஃபோல்டருக்கு நேம் என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல்லுக்கு ரிலேட்டடாக கொடுங்க இப்போ நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்ட் ஃபோல்டர் அப்படின்னே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதுலேயே இந்த ஃபோல்டர்லேயே ப்ரோக்ராம்ஸ் சேவ் பண்ணுங்க இப்போ ஃபைல் சேவ் ஆஸ் டெஸ்க்டாப் கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் என்ன ஃபோல்டர் நேம் செலக்ட் பண்ணணும் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டர் ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த வெளியில் தெரியுது இல்லைங்களா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே சேவ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் சேவ் கொடுங்க ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஃபைல் நேம் கொடுக்குறீங்க இப்போது இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு பாருங்கள் ஃபைல் நேம் வந்துடுச்சு ஃபைல் நேம் இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணது இப்போ நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ உங்கள் வெப் ப்ரௌசர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆயிரும் நீங்கள் ஃபைல் நேம் வந்து டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு சேவ் பண்ணும் போதே அது வெப் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ நம்ம எந்த கோடிங்குமே கொடுக்கல ஜஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் ஹெட்டு ஸ்லாஷ் ஹெட்டு கொடுத்தனால ஒன்றுமே வரலை இல்லைங்களா இப்போது அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் இப்போ ஹெட்டுக்கு கீழே நம்ம ஒரு டைட்டில் கொடுப்போம் ஓகேங்களா டைட்டில் ஓகேங்களா என்ன டைட்டில் தரோம் அப்படின்னா மை ஃபர்ஸ்ட் வெப் பேஜ் மை ஃபர்ஸ்ட் வெப் பேஜ் அண்ட் லதா சிஎஸ் ட்யூட்டர் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இந்த டேகை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்லாஷ் டைட்டில் அப்படின்னு கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணாட்டி ஒர்க் ஆகாது சேவ் பண்ணிக்கோங்க மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டர் அங்கே தானே நம்ம ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த மை ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரன் ஆகிடும் உங்கள் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிடும் ரன் ஆகிடும் இப்போ உங்கள் நேம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்துருச்சு மை ஃபர்ஸ்ட் 
வெப் பேஜ் லத்தா சிஎஸ் டியூட்டர் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ டைட்டிலில் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் உங்கள் வெப் ப்ரௌசரில் லெஃப்ட் கார்னரில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த வெப் ப்ரௌசரில் உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லைங்களா மை ஃபஸ்ட்டு வெப் பேஜ் அதுதான் டைட்டில் டேகு வெப் ப்ரௌசரில் லெஃப்ட் டாப்பில் வர்றது தான் டைட்டில் டேகு ஓகேங்களா இப்போது அடுத்து பார்க்க போகிறது பாடி டேகு இப்போ உள்ளுக்குள்ள வெப் பேஜுக்கு உள்ள என்ன வரணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு மேலே டாப் ப்ரௌசர் பார்த்துட்டோம் இப்போ உள்ளுக்குள்ள பாடி டேக் ஒரு டேக் நீங்கள் டைப் பண்ணும் போதே க்ளோசிங் டேகும் கொடுத்துருங்க பாடி ஸ்லாஷ் பாடி இப்போ என்ன கொடுக்குறேன் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் வெப் பேஜ் ஒரு பேரா மாதிரி நான் டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திஸ் இஸ் திஸ் சைட் இஸ் ஃபார் கிளாஸ் லெவன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் குரூப்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் computer other groups students who want to learn how to create a how to design a web page abdinna type panirken chuma or or para mari type panirken ipo idu save panikkanum ovvor updation pannum podum save pannidu இப்போ இந்த ஃபைல் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஈஸி இல்லைனா நீங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி ஃபைல் ஓப்பன் அதை விட இது ரொம்ப ஈஸி இப்போ பாருங்கள் டைப் பண்ணது உங்கள் வெப் ப்ரௌசரில் டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் வெப் பேஜ் நம்ம என்ன டைப் பண்ணோமோ அதை அப்படியே அந்த வெப் பேஜ் சைஸுக்கு ஸ்க்ரால் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்லாஷ் பி டேக் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லெசனில் இல்லை ஸோ இது வேண்டாம் இப்போது பி டேக் வேண்டாம் உங்களுக்கு இந்த லெசனில் இருக்கிற டேக்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போது நான் வந்து பிஆர் அப்படின்னு ஒரு டேக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா பிஆர் அப்படின்னா லைன் பிரேக் ஒரு ஒரு லைன் எம்டி லைன் வரும் இப்போ நம்ம ஒரே லைனில் ஃபுல்லாக வந்துச்சு இல்லையா இப்போ நான் இங்கே ஒரு பிஆர் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பெரிய லைனை ஸ்பிளிட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு பிஆர் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு பிஆர் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு பிஆர் அண்ட் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறோம் மை ஃபஸ்ட்டை ரன் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் மூணு லைனாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஒரே லைனாக ரெண்டே லைனாக டிஸ்பிளே ஆனது இப்போ வந்து அடுத்தடுத்த லைனில் வந்திருக்கு ஸோ பிஆர் அப்படிங்கிறது பிரேக் நியூ லைனுக்காக கொடுக்குற டேக் நீங்கள் எந்த இடத்துல கொடுத்தாலும் அங்கே ஒரு லைன் பிரேக் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ அடுத்த டேக் ஹெட்டிங் டேப்ஸ் ஓகேங்களா டைப் பண்ணுற ஏரியா பார்த்துக்கோங்க இந்த இடம் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஹெச் ஒன் வெல்கம் டு லதா சிஎஸ் ட்யூட்டர் இப்போ இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட்டு ஃபோன் சைஸ் ஹெட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன்னாக க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸ்லாஷ் ஹெச் ஒன் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா H2, டூ ஓகேங்களா அவங்களுக்கு டோட்டலாக சிக்ஸ் டேக்ஸ் இருக்குது H1, H2, H3, H4, H5, H6 ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ்னு சிக்ஸ் ஹெட்டிங் டேக்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ஃபோன் சைஸில் இருக்கும் இருக்கிறதுலையே பெருசு தான் இந்த H1. ஒன் இப்போது ஹெச் டூங்கிறது அதை விட கொஞ்சம் சின்னது ஓகேங்களா இப்போது டைப் பண்ணுறோம் எந்தெந்த சைஸில் வருங்கிறதுக்காக எல்லா ஹெட்டிங்ஸையும் போட்டுடலாம் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபார் சைஸ் டூ நம்ம போட்டுலாம் எந்தெந்த சைஸ்ல வருது டிஸ்பிளே ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் மறுபடியும் மறுபடியும் டைப் பண்ணணும்னு இல்ல காப்பி பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ணா கூட உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் இப்போ தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு இது வந்து இருக்கிறதுலையே இருக்கிறதுலையே பெரிய சைஸ் ஹெச் ஒன் சைஸ் அடுத்து ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ த்ரீ சைஸஸ் இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்லாஷ் போடணுங்க மிஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணும்போது ஸ்லாஷ் போடணும் அப்போ தான் அந்த சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறோம் 
ஓகேங்களா இங்கேயும் உங்களுக்கு ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இங்கே எல்லாமே ஸ்லாஷ் வரணும் ஓகேங்களா அது உங்களுக்கு க்ளோஸிங்னா அது அசம்ஷன் ஆகிடுச்சு ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஆனாலும் நீங்கள் கரெக்ட் ப்ராக்டிஸே பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஸ்லாஷ் ஹெச் ஒன்னே போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இதை ஃபைல் சேவ் பண்ணிடுறோம் இதை ஒரு தடவை ஃபைல் சேவ் பண்ணிடுறோம் சேஞ்சஸ் அப்டேட் ஆகிடும் இப்போ ரன் பண்ணால் அந்தந்த ஃபோன்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இது ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ த்ரீ சைஸ் ஃபோர் சைஸ் ஃபைவ் சைஸ் சிக்ஸ் சைஸ் சிக்ஸ் சைஸஸுமே உங்களுக்கு வந்துடுது ஸோ பிக்கஸ்ட்லேருந்து ஸ்மாலஸ்ட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடுது இந்த ஹெச் செவன்ங்கிறது கிடையாது ஆனாலும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுதா இல்லையாங்கிறதுக்காக நான் ஹெச் செவன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் டபுள் லைன் கொடுக்குறேன் பி ஆர் டேக் ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ரன் பண்ணுறோம் நம்ம ரன் பண்ணால் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு லைன் இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு டூ லைன் ஸ்பேஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ இது உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிறது எல்லாமே ஃபயர் ஃபாக்ஸில் ஓப்பன் ஆகிட்ருக்கு தெரியுதுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல அலைன் அப்படிங்கிற ஒரு டேகை பற்றி பார்ப்போம் ஹெச் ஒன் அலைன் சென்டர் அப்படிங்கிற டேகை பற்றி பார்ப்போம் ஹெட்டிங் ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்தது இல்லைங்களா வெல்கம் டு அது வந்து ஹெச் ஒன்குள்ளே அலைன் சென்டர் அப்படின்னு முடிச்சிடணும் ஹெச் ஒன் இந்த ஸ்டார்டிங்லேயே முடிச்சிடணும் அலைன் ஈக்குவல் டு சென்டர்னு சொல்லி சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு தடவை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் லெஃப்டில் இருந்தது இது இப்போ இது சென்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹெச் ஒன் மட்டும் சென்டர் ஆயிருக்கு ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட் ஆப்ஷன் இருக்குது அலைன் லெஃப்ட் ரைட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அலைன் எல்லாத்துலேயும் காப்பி பண்ணிடுவோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு மாற்றி மாற்றி பார்ப்போம் ஸ்பேஸ் விடணும் ஹெச் டூக்கு அப்புறம் ஹெச் த்ரீக்கு அப்புறம் அலைன் டேக் அலைன் அட்ரிபியூட்டுக்கு ஸ்பேஸ் விடணும் இப்போ அலைன் லெஃப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஹெச் டூ வந்து லெஃப்ட்டு ஹெச் த்ரீ வந்து ரைட் அப்படியே ஜிக் ஜாக்காக வர மாதிரி H4 ஃபோர் அகெயின் லெஃப்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஹெச் ஃபைவ் ரைட்டு லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட்டாக வர மாதிரி ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அலைன் கொடுத்துருக்கேன் லெஃப்ட்டு அகெயின் இப்போ சேவ் பண்ணிக்கிறோம் பண்ண சேஞ்சஸ் சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது அதை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி லெஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு மாறி வந்திருக்கு நம்ம எப்படி செட் பண்ணோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி வந்திருக்கு இப்போ அலைன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரிபியூட் ஹெச் ஒன் டேக்ல இருக்கிற அட்ரிபியூட் பண்பு செயல் தமிழ்ல சொல்லணும்னா பண்பு செயல் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கம்பல்சரி இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தான் நீங்க போட முடியும் தமிழ்ல கிடையாது அதனால நீங்க இது மெமரி பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ எல்லாத்தையும் சென்டர் பண்ணிட்டோம் சேவ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஏன்னா லெஃப்ட் ரைட் இருந்தால் நல்லா இருக்காது இல்லையா ஜஸ்ட் ஆப்ஷனுக்காக லெஃப்ட் ரைட் சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போது எல்லாத்தையும் சென்டர் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு தடவையும் சேவ் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் பண்ணணும் இப்போ பிஜி கலர் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ரிபியூட் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடம் நான் டைப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பிஜி கலர் ஈக்குவல் டு ரெட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போது சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் உங்கள் வெப் பேஜோட பேக்ரவுண்ட் கலர் ரெட் கலரில் மாறி இருக்கு நார்மலாக ஒரு வெப்சைட் அப்படின்னா ஐ இரிட்டேட்டிங் கலர்ஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது இல்லைங்களா ரொம்ப டார்க் கலர்ஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அதனால் இப்போ நம்ம லைட் கலர் மாறிப்போம் ஓகேங்களா இப்போ பிஜி கலரில் போய் ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் கலர் கொடுத்துருக்கேன் இதில் லைம் லைம் கலர் நம்ம கொடுக்கலாம் லைம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இது என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு அடுத்த லெசன் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் இது ப்ராக்டிக்கல் செஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைம் கொடுத்துட்டு அகெயின் நம்ம சேவ் பண்ணணும் ப்ரோக்ராமை ஃபைல் சேவ் அப்போ தான் இந்த லைம் கலர் சேஞ்சுக்கு வரும் இப்போது இதை ரன் பண்ணுங்கள் ப்ரோக்ராம் சேவ் ஆகி பாருங்கள் லைம் கலர் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெட் இருந்தது இல்லையா இப்போ நான் லைம்னு சேவ் பண்ணதுமே உங்களுக்கு வெப் ப்ரௌசரோட கலர் மாறிடுச்சு இப்போது மூணு இமேஜை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி என்னோடய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா அதில் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போது எப்படி பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செட் பண்ணுறது அப்படின்னு
ஒரு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வந்தது இல்லையா இப்போ கூகுள் க்ரோமில் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இங்கே செலக்ட் பண்ணுங்க ஓப்பன் வித் இருக்கு இல்லையா அதில் கூகுள் க்ரோம் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இல்லைனா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் இந்த இடத்துல கூகுள் க்ரோம் இருக்கு இல்லையா கொடுங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களோட ஃபைல் இவ்வளோ நேரம் ஃபயர்ஃபாக்ஸில் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போ பாருங்கள் கூகுள் க்ரோமில் நம்ம சேம் ஃபஸ்ட்டு மை ஃபஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ கூகுள் க்ரோமில் நமக்கு அவுட்புட் வந்திருக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்குது கூகுள் க்ரோம் இருக்குது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்குது ஓப்பராக இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ரன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் போடுற ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்துலேயுமே ஒரே மாதிரி ரன் ஆகும் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி அவுட்புட் தான் வரும் ஓகேங்களா இப்போது ப்ரோக்ராமுக்கு போவோம் ஒரு இமேஜை நான் செட் பண்ணணும் இப்போ பிஜி கலர் எடுத்துருவோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் எடுத்தா தான் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வரும் ஓகேங்களா பேக்ரவுண்டில் ஒரு படம் வர்றதுக்கு பேக்ரவுண்டு ஈக்குவல் டூன்னு கொடுத்து கொட்டேஷனுக்குள்ளே தான் ஃபைல் நேம் கொடுக்கணும் இப்போ நான் தப்பாக கொட்டேஷன் இல்லாமல் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு வராது இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எதுவும் வராது ஜஸ்ட்டு தப்பாக போட்டனால உங்களுக்கு இருந்த பச்சை கலர் போயிடுச்சு லைன் கலர் போயிடுச்சு இப்போ ஃபைல் நேம் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ளவர் ஒன் ஃப்ளவர் டூ சி ஷோர்னு இருக்குது இப்போ நான் சி ஷோர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா பேக்ரவுண்ட் ஈக்குவல் டூ கொட்டேஷனுக்குள்ளே டபுள் கொட்டேஷனில் சி ஷோர் டாட் ஜேபிஜி ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும் ஜெபிஜி தான் பிக்சருக்கு உண்டான எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகேங்களா இப்போது சேவ் பண்ணிக்கிறீங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது அகெயின் மை ஃபஸ்ட்டை ரன் பண்ணுறீங்க இப்போ பார்த்தீங்களா நீங்கள் என்ன இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிங்களோ அது உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டாக செட் ஆகிடுச்சு உங்களோட வெப்சைட்டில் பேக்ரவுண்டாக செட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்டு தான் இமேஜ் செட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஃபைல் நேம் அந்த ஃபைல் உங்கள் ஃபோல்டரில் இருக்கணும் முக்கியமான விஷயம் அந்த ஃபைல் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபோல்டரில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் ஒரு ஒரு டேக் அப்படின்னா க்ளோசிங் டேக் இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்க்கு ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் ஹெட்டுக்கு ஸ்லாஷ் ஹெட்டு பாடிக்கு ஸ்லாஷ் பாடி பிஆர் மட்டும்தான் க்ளோசிங் இல்லாமையே ஒர்க் ஆகும் இது தேவையில்லை ஸோ ஸ்டாண்டலோன் டேக் அது ஓகேங்களா க்ளோசிங் இல்லாமையே ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி பேரா இருக்கிறதுக்கு கண்டெய்னர் டேக் இது எல்லாமே கண்டெய்னர் டேக் ஓகேங்களா அது இப்போ தேரி போர்ஷன் பார்ப்போம் ஓகே பார்த்தீங்களா இப்போ இது உங்கள் வெப்சைட் அண்டு எப்படி வியூ ஜோர்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த வெப் பேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் வியூ சோர்ஸ் கோடு உங்கள் ப்ரோக்ராமை வெப்சைட்டில் இருந்தும் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க இல்லையா நோட் பேடில் டைப் பண்ணியிருக்கிற ப்ரோக்ராம் அப்படியே வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க வித் லைன் நம்பர்ஸோடு இந்த மாதிரி வரும் லெஃப்டில் லைன் நம்பர்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக நீங்கள் டைப் பண்ண ப்ரோக்ராமே நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு ரைட் லைக் வியூ சோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது வேறு ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ அதில் நம்ம ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இதில் எப்படி ஜோர்ஸ் போர்டு பார்க்குறதுனா ரைட் கிளிக் வியூ ஜோர்ஸ் தெரியுதுங்களா வியூ பேஜ் ஜோர்ஸ் அதுதான் ப்ரோக்ராம் இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் நீங்கள் இப்போ டைப் பண்ணிங்க இல்லையா நோட் பேடில் டைப் பண்ண அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாகவே வரும் இது நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் கூகுளில் போய் எனி வெப்சைட் கொடுத்துட்டு ரைட் கிளிக் வியூ ஜோர்ஸ்னு கொடுத்தா நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து உங்கள் புக்கில் என்னென்ன டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இருக்குது இதை ஒன் டைம் மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஹெச்டிஎம்எல் டேக் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் தொடக்க ஒட்டு டேகுக்கு தமிழில் ஒட்டு தொடக்க ஒட்டு முடிவு ஒட்டு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகேங்களா அடுத்து ஹெட்டு ஸ்லாஷ் ஹெட்டு டைட்டில் ஸ்லாஷ் டைட்டில் ஸோ வெப் ப்ரௌசரில் லெஃப்டில் வரும் பாடி ஸ்லாஷ் பாடி நம்மளோட மெயின் இது ஹெச் ஒன்லேருந்து ஹெச் சிக்ஸ் ஹெட்டிங்ஸ் பெருசாக சின்னதாக ரொம்ப சின்னதாக ஹெச் ஒன் தான் இருக்கிறதுலையே பெருசு ஹெச் சிக்ஸ் ரொம்ப சின்னது அண்ட் பேராகிராஃப் 
பிங்கிறது பேராக்ராஃப் ஓகேங்களா இந்த டேக்ஸ் எதுக்காகன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் அண்டு இந்த டேக் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் செவன் கிடையாது உங்களுக்கு இருந்தாலும் போட்டால் உங்களுக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகுமா இல்லையாங்கிறதுக்காக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஹெட் சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரோக்ராம் நம்ம இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை டப் ஜஸ்ட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் வெப் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஹெட் செவன் வந்து எராராக வந்துட்டு இருந்தது உங்களுக்கு எராராக அந்த நீங்கள் டைப் பண்ண லைன் எராராக வந்துட்டு இருந்தது இப்போ அந்த லைனும் உங்களுக்கு போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமை சிம்பிளாக உங்கள் புக்கில் கொடுத்த ஒரு ப்ரோக்ராமை நோட் பேடில் டைப் பண்ணுங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணுங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் பற்றி சம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிறது ஒட்டுக்கள் மற்றும் பண்பு கூறுகளால் ஆனது ஒட்டுக்கள்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஓகேங்களா பண்பு கூறுகள்னா அட்ரிபியூட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பாடி டேக் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பாடிங்கிறது டேக் அதில் இப்போ பிஜி கலர் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் இதில் பார்த்தோம் இல்லையா பிஜி கலர் பார்த்தோம் பேக்ரவுண்டுன்னு பார்த்தோம் அது எல்லாமே அட்ரிபியூட்ஸ் கலர் கொடுக்கறது ஸ்டைல் கொடுக்கறது ஃபோன் சைஸ் கொடுக்கறது அது எல்லாமே அட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் அண்ட் அட்ரிபியூட் ஓகேங்களா அடுத்து டேக்ஸ் ஆர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹெச்டிஎம்எல் லாங்குவேஜ் ஏ டேக் மே கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அட்ரிபியூட் சச்சஸ் கலர் ஸ்டைல் ஃபோன் சைஸ் எக்ஸட்ரா ஓகேங்களா அடுத்து அனைத்து ஹெச்டிஎம்எல் ஒட்டுக்களும் கோண அடைக்குறிகளுடன் குறிக்கப்பட்டுள்ளத ஆங்குலர் பிராக்கெட் இதுக்கு பேர் கோண அடைப்பு குறிகள் ஓகேங்களா லெஃப்ட்டு ஆங்குலர் பிராக்கெட் ரைட் ஆங்குலர் பிராக்கெட் இதுக்குள்ள தான் ஒரு டேக் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிஎம்எல் பார்த்தோம் இல்லைங்களா லெஸ் தன் கிரேட்டர் தன் லெஃப்ட் ஆங்குலர் ரைட் ஆங்குலர் அதுக்குள்ள தான் டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்து ஆல் த ஹெச்டிஎம்எல் டேக் ஷுட் பி ஸ்பெசிஃபைடு வித் டேஷ் ப்ராக்கெட்ஸ் ஆங்குலர் ப்ராக்கெட்ஸ் அண்ட் ஒட்டுக்கள் எழுத்து வடிவ உணர்வு அற்றவை அதாவது கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது நான் கேஸ் சென்சிட்டிவ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமில் இந்த ஏ வேற இந்த ஏ வேற இது வேற இது வேறன்னு இருக்கும் ஆனால் இங்கே ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் ஸ்மால் ஹெச்டிஎம்எல்னு கொடுத்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கேபிட்டல் லெட்டர்லேயும் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணலாம் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் தான் சேம் தான் ஓகேங்களா நாட் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஹெச்டிஎம்எல் கேஸ் சென்சிட்டிவாக இல்லையா எழு ஹெச்டிஎம்எல் எழுத்து வடிவ உணர்வு உள்ளவையா அற்றவையான்னு கேட்டால் அற்றவை ஓகேங்களா நீங்கள் ஸ்மால்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் கேபிட்டல்லையும் கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டும் சேம் தான் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல்ல அடிக்கடி கேட்குற பாயிண்ட்ஸ் டேக்னா என்ன அட்ரிபியூட்னா என்ன ஓகேங்களா அடுத்து அடைப்பு குறிகளுக்குள்ள தான் வரணும் அதுலேயும் இது ஓப்பன் இது க்ளோஸ் இந்த ஸ்லாஷ் வந்து க்ளோஸ் ஓகேங்களா அடுத்து கண்டெய்னர் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இப்படி வர்றது இதுக்கு பேர் கண்டெய்னர் பிஆர் இந்த மாதிரி வருது இல்லையா இது வந்து சிங்கிள் டேக் தனித்த ஒத்து அப்படின்னு ஒட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல்ஸில் நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்ப்போம் தேங்க்யூ